হ্যালো কি হলো আরে আমি শুটিংয়ে ব্যস্ত আছি প্লিজ এখন ডিস্টার্ব করো না আবার কি হলো আরে একবার বললে বোঝো না নাকি বললাম তো কাজে ব্যস্ত আছি না না ওইসব আমার দ্বারা হবে না তুমি সামলে নিও কি শুরু করেছো এটা বলতো বারবার ফোন করে ডিস্টার্ব করছো লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি আর ফোন করবে না কিন্তু তোমরা সবাই হয়তো ভাবছো যে আমি এতক্ষণ কি দেখাচ্ছিলাম আর সেটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা দেখালাম এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি আমি যখন মানে কোনো ফ্লোরে কাজ করতে গেছি বা কোনো শুটিং দেখতে গেছি তখন দেখেছি যে অনেক অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসরাই আমি সবার কথা বলছি না কিছু কিছু অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসরা কিন্তু ফোন এলে খুব ডিস্টার্ব ফিল করে এবার কাজের প্রতি তাদের ডেডিকেশান আছে তাদের কাজের প্রতি একটা আলাদা মেন্টালিটি আছে তারা কাজটাকে সবার আগে প্রায়োরিটি দেয় এটা খুবই ভালো কথা কিন্তু কখনো হয় না যে হয়তো ফ্যামিলিতে কিছু আর্জেন্সি আছে বা ফ্যামিলির কোনো পার্সনের মানে তার সাথে কথা বলাটা খুবই মানে জরুরি এই মুহুর্তে তো সে সময় কি হয় যে কাজের প্রেশারে অনেক সময় এই ইরিটেশানটা শো করে দেয় এটা মানে অনেকেই করে আমি সবার কথা বলছি না কিন্তু আমরাও বলছি কিন্তু আমাদের টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে এমন একজন হিরো আছেন যে এই সব জিনিস আজ অবধি কখনো করেনি ঠিক আছে শুধু তিনি না তার সাথে আরও অনেকে আছেন তবে এই ভিডিওতে আমি যার কথা বলতে যাচ্ছি তিনি হলেন নান আদার দ্যান আমাদের টলিগঞ্জের পস আমাদের জিদ্দা এই জিদ্দা তোমরা সবাই জানো যে কাজের জন্য কতটা ব্যস্ত থাকেন নিজের প্রোডাকশান হাউস আছে দুটো আর সেখান থেকে পরপর মুভি আসছে পরপর শিডিউল পড়ছে মুভির বাইরে আউটডোরে যেতে হচ্ছে তো তিনি খুব ব্যস্ত থাকেন এবং তার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে মানে তার ওয়াইফ মোহনা এবং মেয়ে তারা কিন্তু মানে জিদ্দা যখন কাজে থাকেন খুবই কম ফোন টোন করেন কারণ ওনারা জানেন যে জিদ্দা যখন কাজে যাচ্ছেন তখন তাকে ডিস্টার্ব করাটা একদমই ঠিক হবে না কিন্তু জিদ্দা সম্পর্কে এটা সবাই বলে যে হয়তো ফ্যামিলি থেকে তাকে ফোন করছে না তার মানে কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন সেটার জন্য কিন্তু জিদ্দা যখনই ফাঁকা পান তিনি কিন্তু নিজে সেই ফাঁকা টাইমটা ফ্যামিলিকে দেন মানে শুটিংয়ে ব্যস্ত আছেন তার ফাঁকে কিছুটা টাইম পেয়ে গেল সে তখন কিন্তু বাড়িতে ফোন করে জিদ্দা এবং তোমরা সবাই জানো ইভেন এটা আমি নিজের মন থেকে বলছি না জিদ্দা এটা অনেকগুলো ইন্টারভিউ তো বলেছে অনেক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে ফ্যামিলি আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমি কাজকে যথেষ্ট ভালোবাসি কিন্তু ফ্যামিলি আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি তো কাজের জন্য আমি ফ্যামিলিকে কখনোই ইগনোর করি না ইভেন তার বিবাহ বার্ষিকী হোক মেয়ের জন্মদিন হোক প্রত্যেকটা দিন এই যে স্পেশাল স্পেশাল দিনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তিনি কখনোই এমন না যে শুটিংয়ে তিনি বাইরে থাকেন যেখানেই থাকুন না কেন তিনি কিন্তু সেই দিনগুলো তার ফ্যামিলির সাথে স্পেন্ড করেন ইভেন তিনি ইন্টারভিউতে এটাও বলেছেন যে যখন ইন্টারভিউ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে এই যে এত ব্যস্ততা এত কাজের বিজনেস এর মাঝখানে ফ্যামিলিকে কিছুটা ইগনোর করা হচ্ছে এটা আপনার মনে হয় না তখন কিন্তু জিদ্দা নিজে বলেছে যে আমি তো বেশি কাজ করি না আমি এমন কোনো কাজের লোড নিই না যে আমি ফ্যামিলিকে টাইম দিতে পারবো না সে কারণে কিন্তু জিদ্দা এমন না যে বছরে তিনটে চারটা করে মুভি করে জিদ্দা কিন্তু চেষ্টা করে একটা বছরে একটা করে মুভি করার কখনো দুটো মুভি চলে আসে কিন্তু তিনি ইচ্ছে করেই মানে বেশি কাজ নেন না তিনি চান যে আমি একটা কাজই করব এবং আমার হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে করব আর এটা করলে কি হয় ফ্যামিলিকেও কিন্তু কিছুটা টাইম দেওয়ার একটা মানে পসিবিলিটি থাকে তো এই কারণে জিদ্দা কিন্তু খুবই ব্যালেন্সড একজন পার্সন যিনি কাজ ফ্যামিলি দুটোকে খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করেন এটা শুধু জিদ্দার কথা না জিদ্দার সাথে আরও অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছেন তারাও সেম জিনিসটা করেন তারা মানে রোববার দিনটা স্পেশালি রোববার দিনটা কখনো শুটিংয়ে যান না শুটিংটা মানে ফাঁকা টাইম রাখেন যেন ফ্যামিলির সাথে অ্যাটলিস্ট টাইম স্পেন্ড করতে পারেন তো আমরা অনেকেই ভাবি যে এই যে অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস যারা আছে তারা হয়তো ফ্যামিলি ট্যামিলি ছেড়ে টেরে দিয়ে কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায় বন্ধু বান্ধবদের থেকে হয়তো দূরে সরে যায় কিন্তু যারা ব্যালেন্স করতে জানে অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু দুটো দিকেই ব্যালেন্স করে এই কারণেই জিদ্দা যেরকম একজন মানে 
আমাদের সামনে জলজ্জান্ত একটা এক্সাম্পল খুবই বড় একটা এক্সাম্পল যিনি কিন্তু এই ফ্যামিলি এবং কাজটাকে খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করে এসেছেন মানে প্রথম থেকে বিয়ের আগে হোক বা বিয়ের পরে হোক তিনি মানে খুবই সুন্দরভাবে মেনটেন করেন এবং সে কারণেই জিদ্দা যখন শুটিং ফ্লোরে থাকেন তখন কিন্তু মানে বাদ বাকি যে টেকনিক্যাল স্টাফগুলো আছে তারাও কিন্তু মানে জিদ্দা থেকে শেখে তারাই বলে যে দাদা এত কাজের ব্যস্ততা তাও তুমি বাড়িতে ফোন করতে কিন্তু ভোলো না মেয়ের খোঁজ নিতে কিন্তু তুমি ভোলো তো এই জিনিসটা মানে সত্যি মানে শুনলে অ্যাকচুয়ালি ভালোই লাগা উচিত তোমরা সবাই বলো যে একজন এত বিজি একজন অ্যাক্টার তিনি তো ইচ্ছে করলেই পারতেন যে না আমি বাইরে আউটডোরে যাচ্ছি এক মাস ব্যস্ত থাকবো আমাকে একটু কম টম ডিস্টার্ব করো তিনি কিন্তু তা না উল্টো তিনি ফোন করে খোঁজ খবর নেন তো জিদ্দা কিন্তু মানে কি বলবো ভালো অভিনেতা তো বটেই তার সাথে সাথে একজন খুবই ভালো মানুষ কারণ তিনি যত বড়ই অভিনেতা হন যতই টাকা পয়সা থাকুক তিনি মানুষটা যদি ভালো না হন না তাহলে কিন্তু কোথাও গিয়ে মানে তার ফ্যানেরা হোক বা তার সিনেমা যারা দেখে তারা কিন্তু মানে অ্যাটলিস্ট একটা মনের মধ্যে একটা ভাবনা চিন্তা থাকে সবসময় কাজ কাজ করে তার ফ্যামিলি লাইফ আর কিছু নেই এটা কিন্তু অনেকেই ভাবে তো জিদ্দার ক্ষেত্রে সেটা হয় না জিদ্দার ক্ষেত্রে সবাই উল্টোটা বলে বলে যে একদিকে কাজ এত সুন্দর সুন্দর কাজ করছে তার সাথে সাথে কিন্তু ফ্যামিলিকেও কি সুন্দর মেনটেন করছে তোমরা আই থিঙ্ক অনেকেই জানো যখন জিদ্দার ছবিগুলো বেরোয় তার ফ্যামিলির সাথে দেখবে প্রত্যেকটা স্পেশাল ডে হোক বা যখনই তিনি ফাঁকা থাকেন তিনি কিন্তু পুরো ফ্যামিলিকে টাইম দেন আর এটা মানে তোমাদেরও এটা করা উচিত তোমরা যে যেটাই কাজ করো না কেন চেষ্টা করবে একটু ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার তাহলে কিন্তু দেখবে তুমি যে কাজটা করছো সে কাজটা করে মজাও পাচ্ছ তো এই ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি এই আপডেটটাই তোমাদেরকে দিতে চাচ্ছিলাম আই থিঙ্ক তোমরা অনেকেই এই ব্যাপারটা জানো তো যারা জানতে না তারা তো জেনে গেলে তো জিদ্দাকে এক কথায় বলতে গেলে একজন পারফেক্ট ফ্যামিলি ম্যান কিন্তু আমাদের জিদ্দা আমাদের টলিউডের বস ঠিক আছে চলো আবার হাজির যাবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো ইনফরমেশান নিয়ে টিল দেন খুব 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 ভালো থেকে সবাই বাংলা মুভিকে আরও বেশি বেশি করে সাপোর্ট করো চলো টাটা টেক কেয়ার